سلام به چنل لیتس میک خوش اومدید خیلی وقت ویدئو نذاشتم و خب راستش ویدئو نذاشتن من رو ناراحت میکنه و خب امیدوارم که سابسکرایب کرده باشید ظاهرا یوتیوب میگه که دو نفر سابسکرایب کردن بله کومیل اس ایچ آدل بهرامی خب آقا کومیل دوازده ساعت پیش و این دوستان هم یکی هفته پیش بسیار عالی تو این ویدیو و احتمالا یک سری ویدیو قراره در مورد جنگو صحبت کنیم اول اینکه جنگو چیه خب قبل از هر چیز بگم ممنون که لایک میکنید شیر میکنید ویدیو رو سابسکرایب میکنید تو چنل و اون زنگوله رو میزنید تو توییتر لیتس میک ده فالو میکنید تو تلگرام لیتس میک یک عضو شدید و خب خیلی طولانی شد ولی ممنون میشم که حمایت کنید به هر حال من یوتیوبر نیستم از یوتیوب کسب درآمد نمی کنم اما دوست دارم که کسب درآمد کنم و دوست دارم که دیدشم چیز صادقانه بگم و ممنون که کمک بکنید ویدیوهای من هم دیدشه خب داشتیم این سوال جواب میدادیم که جنگو چیه در واقع سه تا سوال من میخوام مطرح کنم اینجا که جنگو چیه چرا جنگو و اینکه ما چطور میتونیم یه پروژه ای رو با جنگو انجام بدیم خب به جنگو یه فرم ورک های لبله که توی پایتون نوشته شده و میگه که به شکل خندداری سریه خیلی مطمئن امنه خیلی مطمئنیم از امنیتش و به شدت هم مقیاس پذیره و خب شما میتونید ازش استفاده کنید میتونید بهش کانتریبیوت کنید هر دو تاش اوکی میتونید ایمیلتون رو بدید ما کاری به اینها فعلا نداریم من میام تو داکیومنتیشنش البته ما از این داکیومنت قرار نیست استفاده کنیم من یه داکیومنت دیگه ای دارم از اون استفاده خواهم کرد فعلا یه سری چیزها رو ما با هم میبینیم خب اول از همه بگم وقتی من میگم های لول منظورم چیه های لول یعنی این که همه چیز رو خودمون داریم قرار نیست که خودمون دستی بنویسیم پرفرم ورک های لو لیبل هست مثل فلسک که ما همه چیز رو میاییم دستی می نویسیم و خب در واقع مینیمالایز میشه دیگه اینجوری به شما بگر مثلا چیزی که با جنگو میشینیم یه روزه می نویسیم شاید یه هفته در یکشیم توی فلسک خب هر کدوم خوبی های خودشون رو دارن جنگو برای یه اپ بزرگ آماده یه ای پی آی بزرگ به شدت عالیه. خیلی چیزها رو خودش داره فقط کافیه بریم توی این داکیومنت ها یا توی اینترنت سرچ کنیم یا از کسی که جنگ و کار کرده بپرسیم گروه هست تو تلگرام برای بچه های جنگ و کار و همین دیگه که مثلا میشه گفت دو سه روزه میشه یه ایده رو به جای خوبی رسون توی جنگ و در صورت که فلسک برای وقتی که خیلی سری میخواید یه کاری انجام بدید و خیلی امکانات رو نمیخواید یعنی صرفا میخواید یه ریکوست بدید یه چیزی رو از دیتابیس جیسون برگردونید که مطمئن شید مثلا ساختار دادتون درسته یا مطمئن بشید که این ای پی آی عمومی داره درست کار میکنه و اینا اصلا فلسک برای اون عالیه خب قبل از هر چیز بگم که جادی یه سری آموزش که نمیشه گفت بیشتر میشه گفت در واقع تولد یه پروژه رو با جنگو تا اصلا لحظه دپلوی شدنش و این داستان ها فیلم مرداری کرده پروژه بستون که لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم پس نگران نباشید میتونید که سری ویدیو از جادی ببینید که سری ویدیو هم من میسازم اما من هدفم اینه که خودم میخوام جنگو یاد بگیرم پس میخوام یادگیریم رو با شما به اشتراک بذارم بسیار عالی تو داکیومنتیشنش خیلی چیزا رو اومده گفته یه سری توتوریال داره توتوریالش خوبه ولی یکم گیج کننده است من از روی این توتوریال پیش رفتم و خیلی چیزا رو الان بلدم در مورد جنگو اما یه سری چیزا هم خب طبیعتا بلد نیستم و میخوایم با هم یاد بگیریم خطری هم نداره بعد گفته که کجا هم میتونید در واقع کمک بگیرید توی ردیت هم البته هست جایی که میشه ازش کمک گرفت تو میدیوم و اینا میاد میگه که داکیومنت همون به این شکل ارگانایی شده یه سری توتوریال داریم تاپیک گاید داریم رفرنس گاید داریم و یه سری هم ها گایدز که یه حالت رسپی دارن من اینم باز میکنم چون احتمالا چیز جالبی توش میبینیم بعد میاد میگه که ما مدلمون چجوری کار میکنه ویومون و تمپلیتمون 
جنگ و فریم ورک ام وی تیه یعنی چی ما یه مدل داریم یه ویو داریم و یه تمپلیت یا حالا کنترلر دقیق ترش رو بخوایم بگیم که اینها رو من الان قراره به شما توضیح بدم کجا بودیم بریم تو پلی گراوند من یه پروژه می سازم اینجا به اسم لرن جنگو لرن جنگو هیچی توش نیست خب بریم که یه سری دسکریپشن بنویسیم اول از همه من میخوام شما رو با MVC Architecture آشنا کنم MVC ما توش که مدل داریم مدل چی میگه به ما؟ مدل میگه که در واقع ما دیتا رو چطوری میتونیم توی دیتابیس ذخیره کنیم در واقع چیزی که شما روی مدل قرار میدین همون چیزی که میره تو دیتابیس تیبل تیبل میشه و تبدیل میشه حالا به یه دیتابیس درست و حسابی بعد یه ویو داریم ویو چی میگه؟ ویو میگه که بیا همون دیتا رو به صورت هیومن ردبل یا قابل خوندن توسط انسان تبدیل کن و نشون بده یعنی همین سایت جنگو رو میبینید ما الان داریم یه ویو میبینیم اگر اون استارتاپ مدیریت دخل و خرجی که با ریلز پیاده کردم رو هم نگاه کنید خیلی با ام وی سی کار کردیم اونجا میتونید در واقع در مورد این قضیه خیلی چیزا یاد بگیرید چون ریلز هم یه فرمورک ام وی سی حالا ریلز توی روبی کار میکنه جنگو تو پایتون اما هیچ مشکلی نداره هیچ خطری نداره جفتش در واقع میشه گفت که یه سری تعریف خیلی مشترک دارن سینتکس زبان ها یکیه و تقریبا و میتونیم خیلی چیزها رو حتی از بریم از کامیونیتی ریلز بپرسیم و بعدش میرسیم به کنترلر کنترلر چیز خیلی ساده ایه کنترلر در واقع میاد یه ارتباط بین مدل ها و چی کار کرده؟ ویو های ما می سازه این از این یعنی ما الان در واقع بلدیم که MVC چیه MVT هم تقریبا چنین چیزیه حالا تمپلیتینگ این وسط اومده و داره کار کنترلر رو تقریبا انجام میده دوم لازمه که ما در مورد جنگو بدونیم خب من این رو میبندم میخوام به شما این آدم رو معرفی کنم جنگو غاین هارت در واقع که البته به اسم جین راین هارت شناخته میشده این آقا گیتاریست سبک جاز بوده و توی آتیش سوزی دستش هم میتونید ببینید که سه تا از انگشتاش فلج میشه فقط دو تا انگشتش روی دست چپ میتونسته کار کنه و شروع کرده به در واقع نوازندگی گیتار و سبک جیپسی جاز رو پای گذاری کرده نشه جاز جیپسی جاز بی باپ و رومانی میوزیک که حالا موسیقی کولی های اروپا است البته فکر کنم بگیم کولی ها بهتره چون کولی ها ظاهرا فقط تو اروپا نیستند توی خود ایران هم رفت آمد می کنند و حالا کاری نداریم و حال موسیقی کولی جاز جیپسی جاز بی باپ و موسیقی کولی می زده گیتار پلیر بوده گیتاریست بوده البته طبق ویکیپدیا ویولون و بانجو هم می نباخته البته براستش من توی زبط هایی که خودش داره نوازندگی می کنه نشنیدم صدای این دوتا ساز رو یعنی در واقع اینکه استایل خود این آدم باشه میشنویم صداش رو به خصوص کار معروفی داره به اسم ماینر سوینگ اگر گوش بدید اونجا خیلی بیوگرافیش هم نوشته میتونید در موردش سرچ کنید اسم این آدم باعث شده که این فرمورک اسم بگیره ببین هاتوها رو ببینیم خب میگه که Authentication using remote user, custom model fields, custom lookups ببینید چقدر خوبه اینا ما از همه اینها قرار استفاده کنیم البته نه تو این دوره حالا من مثلا ممکنه بیام چند وقت دیگه 
بگم خب من میخوام بیام از یه یوزر ریموت استفاده کنم و اینجا الان یه هاتوی خیلی خوبی برای من گذاشته حالا ما کاری نداریم تو ویدئوهای بعدی احتمالا اون حالا کورس که نمیشه گفت چیزی که قراره بریم سراغش رو به شما نشون میدم خب بریم دوباره اینجا بریم جنگو گفتیم که به خاطر جنگو راین هارت اسم شده جنگو بعد هم که گفتیم MVT Architecture که یه حالا میشه گفت شکلی از در واقع MVC با پایتون کار میکنه بسیارم عالی بعد های لبل و از همه مهمتر اینه های لبل بودنش یعنی ما خیلی چیزا رو براش دق دقه نداریم تو این ویدیو من میخوام که برم سراغ virtual virtual in v بعد جنگو نصب کنم و یه پروژه جنگوی بسازم برای امروز بسته ببینیم چقدر داریم و میریم سراغ این کسان کار کنیم خب یه دسکریپشن در تکست داریم میگم بیا virtual env p python 38 آخرین نسخه به اسم v برای من بساز توی فولدری به اسم v برای من virtual env میسازه قبل از اینکه virtual env ساخته شد من فقط آرز شم خدمت شما دوستان عزیزم که کد هایی که اینجا میزنم رو گیت نمیزنم چون توتوریال داریم میبینیم و دیدن توتوریال ها واقعا بیشتر کمک میکنه تا بخوام این کد رو بذارم شما همینا رو بخونید همونطوری که من در واقع میام سناریو می نویسم و کاستوم میکنم و قضیه رو شما هم همون کار رو بکنید خب ویرچوال رو ساخت چه سریع source v bin activate الان اومدیم توی v و میگم pip install جنگو تمام الان جنگو رو برای من دانلود میکنه از اون حالا سروری که روش قرار گرفته اما من ظاهرا چون جنگو رو نصب داشتم قبلا با این نسخه پایتون گفت مشکلی نیست من از اون چیزی که قبلا داشتی برات استفاده بکنم ببینیم با pip freeze خب یه سری جنگو در واقع متعلقاتش رو نصب کرد خب یه چیزی داره جنگو به اسم جنگو ادمین من میام میزنم استارت پروژکت و میزنم لرن جنگو یه فولدر دیگه به اسم لرن جنگو توی همین لرن جنگو برای من میسازه بیریم توی همین لرن جنگو میبینید یه اسکریپت منیج دات پایه و یک در واقع لرن جنگو توی این لرن جنگو ببینیم چیه یه WSGI دات پایه یه URLs دات پایه یه settings دات پای و ASGI ما با این دوتا خیلی کار داریم با URLs خیلی کار داریم و با settings چرا؟ چون تو ویدیوهای بعدی میبینیم <تصفيق> تو ویدیوهای بعدی قراره که بیایم یه اپ بسازیم اون اپ رو اضافه میکنیم به سیتینگز بعد از روش یو آر ال میسازیم یو آر ال ها رو اضافه میکنیم به یو آر ال ویو میسازیم و اینا یعنی تا 10 تا 12 تا ویدیوهای بعدی قراره که ما حسابی خراب کاری کنیم اشکال هم نداره ما متدی داریم به اسم لرنینگ بای دیسترویینگ و درست میایم خراب کاری میکنیم تا یاد بگیریم منیج دات پای مثل همین جنگ و ادمینه منطقه خب خاص پروژه هاست من میزنم پایتون منیج دات پای ران سرور سرور رو ران کرد میگه یه سری مایگریشن باید بسازی من خیلی چیزها رو الان نمیفهمم اینجا میگیم باشه حالا بعدا ما مایگریشن ها هم میسازیم لوکال هاست هشت هزار با خیال راحت اومدیم توی جنگویی که حالا ساختیم داکیمنتاشو خودش به شما میده 
میگه که اگه میخوای یه اپ درست حسابی بسازی برو اینو بخون بعد هم میگه که خب ما یه کامیونیتی هم داریم میدونم این یه دونه اسلش ادمین داره که خب الان کار نمیکنه چون مایگریشن ها انجام نشده الان من مایگریشن ها رو حالا تو ویدیوی بعدی میخوایم بریم سراغش فعلا کاری ندارم بکنم یه دونه آوت هم داشت آره میمیه در واقع not found میده ببینم users users هم نداریم حالا اینا رو ما میشینیم یاد میگیریم که چطور میتونیم user user بسازیم و هر انتیتی و خود user مدیریت کنه خب این از این پس ما چی کار کردیم؟ ما یاد گرفتیم که بیام یه virtual EMV بسازیم برای پروژمون مهمه در واقع مهم بودن اهمیت قضیه اینجاست که باعث میشه اگر خرابکاری اینجا کردیم کل بدنه پایتون در واقع تو کل سیستم آسیب نبینه یا مثلا خب حالا یکی پایتون دو هفت دوست داره استفاده کنه متاسفانه زیادن آدم هایی که دوست دارن همچنان از پایتون دو استفاده کنن یکی ممکن پایتون سه شیش استفاده کنه یکی هم مثل من آخرین نسخه رو ترجیح میده و خب <تص> ما در واقع اینجوری هم داریم ایزولاسیون رو چند لبل میبریم بالاتر پس ما ویرچوال ای ام وی ساختیم اگر بلد نیستید برید یادش بگیرید من نمیخواستم مثل بقیه آموزش رو از خیلی بیسیک شروع کنم بعد همین دیگه اون رو برید یاد بگیرید بیسیک سینتکس پایتون رو برید یاد بگیرید بستون جادی رو هم حالا یا کارت میذارم یا لینک میذارم تو دیسکریپشن برید ببینید پروژه خودم هم بود اینا رو ببینید که برای ویدیوهای بعدی حسابی آماده باشید فعلا من از شما خداحافظی بکنم تو ویدیوهای بعدی با هم قراره که کارای بزرگی بکنیم فعلا تا ویدیوهای بعدی لایک شیر سابسکرایب فالو رو تلگرام و توییتر فراموش نشه میبینمتون شاد و خندون باشید